बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर को अगर हम समझें तो बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर वो हम देखेंगे तो बेसिकली देर आर फाइव पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर जो बेसिक है वैसा उसका आर्किटेक्चर हम देखें तो कंप्यूटर का इट इज़ वेरी लार्ज है ना बट हम बेसिक की बात कर रहे हैं बेसिक का मतलब विच इज़ एप्लीकेबल टू ऑल ऑल मतलब डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर पाम टॉप कंप्यूटर इवन इन द स्मार्टफोन्स हम ये बेसिक समझेंगे तो ऐसे फाइव इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं कंप्यूटर्स के जो हम देखते हैं यहाँ पे द फाइव पार्ट्स में क्या क्या है द वेरी फर्स्ट पार्ट इज नॉन इज द इनपुट पार्ट इनपुट जो होता है वो कैसे दिया जाता है सेकेंड दैट इज द पार्ट इज द प्रोग्राम पार्ट प्रोग्राम्स क्या होते हैं थर्ड दैट इज द प्रोसेसिंग पार्ट द प्रोसेस क्या होते हैं उसके फोर्थ इज दैट इज द आउटपुट पार्ट एंड द फिफ्थ दैट इज द मेमोरी तो आइए हम इनको एक एक करके देखते हैं समझते हैं कि कैसे ये काम करते हैं वॉट डिज आर और इनका क्या रोल होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं दैट इज द इनपुट पार्ट इनपुट का मतलब क्या होता है इनपुट का मतलब हम किसी में जब किसी एंटर करते हैं कुछ वैल्यूज देते हैं उसको बोलते हैं दैट इज नॉन इज द इनपुट इनपुट्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ डेटा डेटा जो हम बोलते हैं डेटा आपने वर्ड सुना होगा नाउ दिस वर्ड डेटा कम्स आपको लगेगा व्हाट इज दिस डेटा इज तो हम बोलते हैं डेटा का मतलब क्या है डेटा मीन्स द फैक्ट एंड फिगर इज नोन इज द डेटा फैक्ट एंड फिगर इज नोन इज द डेटा एवरी जिसका कोई मतलब होता है और जिसकी कोई आकृति होती है वो डेटा होता है इसका मतलब क्या हुआ द एवरी थिंग इज डेटा द अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यूज कॉमा डैश एवरी थिंग इज डेटा जिसका कोई मतलब होता है तो वो हम जो वैल्यूज देते हैं रो डेटा वो हम किसके माध्यम से देते हैं वी गिव्स इन द फॉर्म ऑफ एन इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस के माध्यम से दिया जाता है एक एग्जाम्पल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू एड द टू नंबर्स थ्री प्लस फोर किया हमने थ्री प्लस फोर किया तो ये क्या कहलाता है दिस इज नॉन इज द इनपुट है तो इसमें थ्री एंड फोर वॉट इज दे आर द डेटा एंड दिस आर इनपुट पार्ट दूसरा पार्ट अगर हम समझें यहाँ पे तो दैट इज द प्रोग्राम पार्ट अगर हम प्रोग्राम की बात करते हैं यदि हम कंप्यूटर्स में या किसी भी प्रोसेस में जब कोई काम करने जाते हैं तो उसमें कंप्यूटर में एक प्रोग्राम होना जरूरी है जैसे अभी हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की एडिशन की बात कर रहे हैं या हम सम की बात कर रहे हैं या सब्सट्रैक्शन या फिर किसी भी तरीके की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक प्रोग्राम होना चाहिए उस प्रोग्राम का नाम है कैलकुलेटर है ना कैलकुलेटर आप समझते हैं जिससे हम एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं तो वो प्रोग्राम जरूर होना चाहिए उसके अंदर विदाउट दैट वी कांट डू द आवर प्रोग्राम प्रोसेस तो यहाँ पे हम प्रोग्राम होना चाहिए अगर हम बात करते हैं कुछ टेक्स्ट की हम बात करें कुछ टेक्स्ट हमको करना है टेक्स्ट में जैसे हमको फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू राइट अ लेटर वर्ड प्रोसेसिंग होना चाहिए तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोग्राम आता है जिसका नाम होता है वर्ड प्रोसेसर प्रोसेसर होना चाहिए यदि हमको कोई वीडियो देखना है तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोग्राम होना चाहिए जिससे कि हम वीडियो देख सकते हैं दैट इज अ वीडियो प्रोग्रामर कोई सा भी प्रोग्राम ऑडियो हमको सुनना है तो वो प्रोग्राम होना बहुत जरूरी है जिसके माध्यम से हम काम कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम कोई प्रोग्राम्स को देख सकते हैं वैसे बोला जाए वॉट इज प्रोग्राम तो प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसको एक स्पेशल इसमें बनाया जाता है तो वो हमको प्रोग्राम्स हेल्प करते हैं नाउ द थर्ड पार्ट कम दैट इज अ प्रोसेसिंग प्रोसेसर का मतलब क्या है प्रोसेसर आप देख रहे हैं सबसे सेंट्रल पार्ट में बीच में पार्ट है इसको हम बोलते हैं सीपीयू बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये यहाँ पे गणना करने का काम करता है कैलकुलेशंस करने का काम करता है जैसे हमने बोला कि थ्री प्लस फोर यू हैव टू डू तो प्रोग्राम पे जाएगा एंड देन आफ्टर दिस प्रोग्राम के बाद वो कहाँ आएगा प्रोसेसिंग पे आएगा वहाँ पर वो प्रोसेस करेगा थ्री प्लस का प्रोसेस होगा प्लस तो यहाँ पर प्रोसेस का काम किया जाएगा और वाइट इज नॉन एज सेंट्रल पार्ट और इसको सेंट्रल पार्ट भी बोला जाता है और इट इज ऑल्सो नॉन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है बिकॉज इट इज इन द सेंट्रल पार्ट तो यहाँ पे हमको कैलकुलेशंस करने के सारे प्रोसेस कहाँ होंगे हमको प्रोसेसिंग पार्ट में मिलेंगे नेक्स्ट कम्स दैट इज एन आउटपुट पार्ट आउटपुट मतलब जो रिजल्ट हमको मिलने वाला है जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो हमको या तो उस रिजल्ट का हम दो काम करेंगे फर्स्ट या तो हम उसको आउटपुट पर देंगे या फिर उस रिजल्ट को हम सेव करेंगे या रिजल्ट को हम सेव कर सकते हैं सेव का मतलब क्या होता है इन द मेमोरी पार्ट जो नीचे वाला पार्ट है जो बॉटम पार्ट में हम देख रहे हैं दैट इज मेमोरी या तो हम उसको उसमें सेव कर सकते हैं आउटपुट का मतलब क्या होता है या तो हम उसको किसी स्क्रीन पे ले सकते हैं या तो हम उसको प्रिंटर पे ले सकते हैं एंड वॉट इज द मेमोरी पार्ट मेमोरी का पार्ट मतलब होता है कि वहां पर हम उस चीज को सेव कर सकते हैं फॉर द फर्दर यूज अगर हम उसको फर्दर यूज करना चाहते हैं आगे कभी हम देखना चाहते हैं तो उसको हम हार्ड डिस्क के अंदर सेव करके भी उसको रख सकते हैं अब यहाँ पे हमने जो एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा है यहाँ पे इन स्ट्रक्चर्स में यहाँ
इवन द टच स्क्रीन इज एन इनपुट डिवाइस तो इस तरीके से इनपुट डिवाइसों के माध्यम से हम इनपुट देते हैं उस कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के लिए सेकेंड दैट इज प्रोसेसर की हम बात करते हैं तो प्रोसेसर क्या है प्रोसेसर बेसिकली एक हम चीज को किस चीज को बोल रहे हैं दैट इज सी पी यू ये एक प्रोसेसिंग है प्रोसेसिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं अलग अलग तरीके के प्रोसेसर होते हैं और उनकी स्पीड्स भी अलग अलग होती है वो हमारे काम के हिसाब से बताते हैं कि वॉट टाइप ऑफ जॉब वी आर गोइंग टू डू तो उस तरीके से जॉब के हिसाब से हम प्रोसेसर यूज करते हैं एंड वो जो रिजल्ट आते हैं वो कहाँ आते हैं दैट इज कम्स इन आउटपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस इज वॉट दिस आर द मॉनिटर्स जैसे मॉनिटर्स हो सकता है आपका प्रिंटर हो सकता है स्पीकर इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस तो इस तरीके से वीडियो कार्ड इज एन ऑल्सो एन ऑडियो आउटपुट डिवाइस तो इस तरीके से क्या वो प्रोसेस है हमारी उसके बाद उसके ऊपर आ रहा है तो वो हम किस पे ले सकते हैं वो आउटपुट डिवाइस पे ले सकते हैं एंड द मेमोरी इज अ पार्ट मेमोरी का जो पार्ट है उसमें हम जो सेव कर रहे हैं जिसमें किस चीज में सेव करते हैं दैट इज एन हार्ड डिस्क में हार्ड डिस्क ड्राइव में हम सेव करते हैं इस चीज को वो हम सेविंग का पार्ट किस में कर सकते हैं हार्ड डिस्क पेन ड्राइव फ्लॉपी डिस्क इन सब में हम सेव कर सकते हैं तो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर हम इसको ऐसा नहीं बोल रहे कि ये मेन आर्किटेक्चर है बट दिस इज एन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन कंप्यूटर और इसी के आधार पे फिर हम आगे इस चीज को देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि इन चीजों के बारे में स्पेशल एक एक टॉपिक को हम किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं इस इस वीडियो में आपको और क्या चीज चाहिए तो नीचे कमेंट्स जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें आप लिख के बताएं कि क्या आपको और इस इसमें के बारे में जानना है इस जो आज हमने डिस्कशन किया है इसके बारे में तो इस कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे बताएं मैं आपको उसका नया वीडियो या नया रिप्लाई इसका आपका दूंगा